എൽഡിഎഫ് യു ഡി എഫ് മുന്നണികളെ നിശിതമായി വിമർശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നദ്ദ യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങളാണെന്നും കേരളത്തിൽ ഒരു മൂന്നാം ധ്രുവമായി ബി ജെ പി മാറിയെന്നും നദ്ദ അവകാശപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെത്തിയ നദ്ദ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾക്കൊപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുകയായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാരിൽ അതൃപ്തരാണെന്നും പിണറായി വിജയന് വിശ്വാസത നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും മന്ത്രിമാരും സ്പീക്കറുമൊക്കെ ആരോപണ നിഴലിലാണെന്നും നദ്ദ പറയുകയുണ്ടായി പിണറായിയാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ക്ഷണിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് നേരെ അന്വേഷണം എത്തിയപ്പോഴാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തിരിഞ്ഞത് വിവിധ അഴിമതികൾ സർക്കാരിനു മേലുണ്ട് കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാർ പോക്കറ്റ് നിറയ്ക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രി കടന്നാക്രമിക്കുകയാണ് പി എസ് സി സി പി എമ്മിന്റെ റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസിയായി മാറുന്നു സി എ ജിക്കെതിരായ പ്രമേയം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നദ്ദ പറഞ്ഞത് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു വാക്കുപോലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ആ വിഷയം കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തുന്നത് കാപ്പട്യത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് ആസൂത്രിതമായി ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ആക്രമിക്കുകയാണ് സി എ ജിക്കെതിരായ പ്രമേയം ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ അപകടപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും നദ്ദ പറഞ്ഞു i find uh, i have been here as in charge of uh, vidhan sabha elections in 2016 2016 and practically i visited every sub division at that point of time the warm welcome which i got today and the response which i could see and how people are responding i find a sea change in the positivity towards the bhartiya janta party which we are going to try to see to it galvanize it in terms of votes and there is i find uh, that uh, bjp is going to gain support from the people of kerala as far as the ensuing vidhan sabha election is concerned people are disgusted with the present government it is a government full of corruption rampant corruption may it be gold smuggling case the irregularities in the life mission the sprinkler data scam the k phone scam the e mobility scam and kiifbi has certainly embarrassed the people of kerala സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് കെ ഫോൺ ഇ മൊബിലിറ്റി തുടങ്ങിയ എല്ലാ തട്ടിപ്പുകളിലും മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്സുകൾ വീർപ്പിക്കുക എന്ന ഒറ്റ അജണ്ട മാത്രമാണുള്ളത് സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ഇടപെടൽ കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല ആത്മാഭിമാനമുള്ള ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള മലയാളികളെയും ലജ്ജിപ്പിച്ചു സി പി എം സർക്കാർ സർവീസുകളിൽ പിൻവാതിലിൽ നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നു കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആകെ പരാജയമാണ് രാജ്യത്തെ ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കേസുകളിൽ പകുതിയിലധികവും കേരളം കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബംഗാളിൽ ഇരുവരും സഖ്യകക്ഷികളായാണ് പ്രത്യേക ശാസ്ത്ര പാപ്പരത്വമില്ലാത്ത ഇതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റൊന്നും പറയാനില്ലെന്നും ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞു